नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन थैंक यू सिस्टर एक ब्यूटीफुल uh, पॉइंट है मेरे पास द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम राइट द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम एंड द वे यू ट्रीट देम इज वॉट दे बिकम ब्यूटिफुल जो आपने मुझे पिछली बार कहा था ना कि आप उनको जब अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देंगे जिनसे जिनसे आपकी अनबन है तब भी उनको सामने बुला के उनके सोल में एंड फ्रॉम योर सोल विद इन टू दैट सोल आप उनको दुआएं देंगे आशीर्वाद देंगे और बोलेंगे इट्स नाइस पर्सन हमारा रिश्ता कितना अच्छा है तो नाउ वॉट वी सी द वे वी ट्रीट देम दे बिकम सी द इक्वेशन तीन वर्ड्स है द वे यू सी पीपल दैट वे यू ट्रीट दैम The way you treat them is what they become. Three शब्द हैं: see, treat, become. मुझे इतना समझ में आ रहा है कि everything is in my hand. Right. <laughs> अब पिछली बार आपने कहा कि किसी को देखकर ऐसा लगता है ये बहुत difficult व्यक्ति है. हाँ. And फिर आपने कहा लेकिन वो reality है ना वो difficult है. अब जैसे आपने कहा ये रियलिटी है वो डिफिकल्ट है द वे यू सी दम इज ये डिफिकल्ट व्यक्ति है द वे यू ट्रीट दम आप उनको वाइब्रेशन कौन सी देंगे व्यवहार में आपकी एनर्जी कौन सी आएगी और जैसे वो एनर्जी जाएगी दैट इज व्हाट दे विल बिकम मतलब आज आपको अगेन वो इतने डिफिकल्ट दिख रहे हैं लेकिन आप उनको डिफिकल्ट देखते हैं डिफिकल्ट वाली एनर्जी भेजते हैं वो और डिफिकल्ट बनते जाते हैं। दैट दे बिकम। दिस लाइन इज मैजिक। और जनरली भी वो बन जाते हैं। किसी के भी कोई भी संस्कार को अगर हम बार बार वाइब्रेशन देंगे वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा सिंपल एग्जाम्पल सपोज आपके अंदर एक संस्कार है एंगर का लेकिन आत्मा प्योर है ओरिजिनली तो उसके अंदर संस्कार है पीस का तो अब आपके पास दोनों संस्कार है ठीक है नाउ द वे आई सी यू अगर मैं आपको इस नजरिए से देखूं, कितने गुस्से वाले हैं और वो रियलिटी है वो गुस्सा है वो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है द वे आई सी यू इज कि ये गुस्से वाले हैं Vibration, the way I treat you is this vibration. कि you are a very angry person. आप बहुत गुस्से वाले हैं जब ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी तो आपका गुस्सा का संस्कार क्या होता जाएगा और, और इन्फोर्स होता जाएगा तो वो सिर्फ मेरे साथ इन्फोर्स नहीं हो रहा आपका गुस्से का संस्कार इन्फोर्स होता जा रहा है तो जब और अगर पेरेंट चाइल्ड को करे तो और ज्यादा असर होता है क्योंकि उनका जल्दी होता है बच्चा जल्दी अब्जॉर्ब करेगा ना रिलेशनशिप भी है ना जल्दी अब्जॉर्ब करेगा नहीं रिलेशनशिप है एनर्जी एक्सचेंज रिलेशनशिप मींस क्या ऐसा नहीं है कि बच्चा मदर का या फादर का ज्यादा अब्जॉर्ब करता है इट इज जस्ट दैट मदर एंड फादर बच्चे के लिए ज्यादा सोचते हैं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लेबल ऑफ द रिलेशनशिप कि हमारे ऊपर ज्यादा असर होने वाला है जस्ट बिकॉज आई एम समबडीज चाइल्ड डजेंट मीन उनकी वाइब्रेशन का मुझ पर ज्यादा असर होने वाला है इट इज बिकॉज आई एम देर चाइल्ड कि वो मेरे लिए ज्यादा सोचते हैं जब वो मेरे लिए ज्यादा सोच रहे हैं मतलब वो मुझे ज्यादा एनर्जी भेज रहे हैं जब वो मेरे लिए ज्यादा एनर्जी भेज रहे हैं उसका असर मेरे ऊपर होगा सिस्टर जब मैं छोटा था क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पाकिस्तान से उसमें था तो काफी फेयर आया हुआ था बिकॉज ट्रेन में हम लोग जब भाग के आए थे ना इंडिया तो उसमें चाइल्डहुड में मेरे अंदर काफ़ी फियर था और ट्रेन की आवाज़ से डर इसकी आवाज़ से डर तो मेरी मदर ने मेरा नाम सुरेश और गोगी बोलना छोड़ दिया शी चेंज माई नेम टू तेग बहादुर अच्छा उन्होंने फिर बोला कि तेग बहादुर क्या थे उनके अंदर कितनी शक्ति थी क्या पावर था तो पुत्र मैं तेन तेग 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 बहादुर मेरे मेरे वीर मेरे ये बोल बोल के बोल बोल के पूरा वो उन्होंने मुझे ठीक किया सिंपल एग्जाम्पल है 
अब इसमें इक्वेशन में फिर से देखते हैं कई बार हम कहते हैं लेकिन वो हैं ना ऐसे तो जो वो हैं वही तो हम सोचेंगे ना तो अब आपने कहा आपके अंदर फियर था तो रियलिटी क्या थी कि फियर है तो बोल भी सकते थे ना ये तो डरपोक है एग्जैक्टली दिस इज द लाइन अब रियलिटी क्या दिख रही है कि ये आत्मा फियर में है अगर हम रियलिटी को देखेंगे वॉट यू सी अगर हम रियलिटी को जो देखेंगे उसी तरह से ट्रीट करेंगे तो मेजोरिटी लोग क्या बोलते कितना डरपोक है ट्रेन से डरता है ट्रेन से भी कोई डरता है क्या कैसा बच्चा है सब बच्चे तो ट्रेन के साथ इंजॉय करते हैं उसकी आवाज से तो जान निकलती थी मेरी लेकिन नजरिया अब मेजोरिटी लोग क्या बोलेंगे कि कैसे बच्चे हैं बच्चे तो ट्रेन के साथ इंजॉय करते हैं ये ट्रेन से डरता है अब जैसे ही वो उस तरह से देखेंगे उस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो मजाक भी उड़ाएंगे रिडिक्यूल भी करेंगे क्रिटिसाइज भी करेंगे और ये सारी वाइब्रेशन उस समय अपने आप को विजुअलाइज करें ये सारी जब नेगेटिव एनर्जी जाएगी तो सोल पावर आप क्या हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे और वीक जब हो जाएंगे तो आपका फियर और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा सिंपल इक्वेशन है ना वो तीन शब्दों को याद रखना है सी ट्रीट बिकम वॉट वी सी इन पीपल इज वॉट वी ट्रीट देम एंड हाउ वी ट्रीट देम इज वॉट दे विल बिकम जो हम देखेंगे वैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा वो बनते जाएंगे अब अगर आपके अंदर किसी ने फियर देखा तो फिर ट्रीट भी आपको क्या किया मजाक उड़ाया निंदा की और बच्चों के साथ कंपेयर किया और ये सारी चीजों ने आपके अंदर के डर को बढ़ा देना है क्योंकि आपको वाइब्रेशन क्या मिल रही है कितना डरपोक है कितना डरपोक है कितना डरपोक है डरता है डरपोक है ये वाइब्रेशन आपको अफॉर्मेशन मिल रही है अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं लेकिन है डरपोक तो हम वही बोलेंगे ना हम वही सोचेंगे अब आपकी मदर ने क्या कहा कितना बहादुर है एक बहादुर कितना बहादुर है वीर है अब उस समय लोग बोलते ये बहादुर है ये तो डरपोक है रियलिटी को नहीं देखा जो रियलिटी इमर्ज करनी है उसको देखा और वैसे ट्रीट किया तो जब वो वाइब्रेशन देते गए आपको देते गए कितना बहादुर है बहादुर है बहादुर है क्या हुआ मालूम है हाँ। हमारे यहाँ उस टाइम पे कॉपर के सिक्के आते थे छोटे छोटे एक एक नए पैसे का कॉइन वन वन पैसा और उसको हम लोग ट्रेन की पटरी पे रख देता था मैं ट्रेन आती थी ऊपर से जाती थी तो चपटा हो जाता था तो जिसको इंजन की आवाज से डर लगता था वहाँ पटरी पे बैठ वो ट्रेन के इतने नजदीक जा सकते पटरी थे पटरी के पास शिफ्ट कंप्लीट शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी चेंज्ड और अगर ये नहीं किया जाता उस टाइम आज तक रहता वो सिर्फ आज तक नहीं रहता जन्म ना जन्म तक आगे क्यों आप देखो किसी को किसी चीज से डर लग रहा है किसी को किसी चीज से डर लग रहा है कैरी फॉरवर्ड है ना किसी ने ठीक नहीं किया उस चीज को अब हमें इस इक्वेशन को इस एक्सपीरियंस से बिलीव करना चाहिए कि इट वर्क्स तो व्हाट वी सी वी ट्रीट व्हाट वी ट्रीट दे बिकम अब इसको किसी पर भी अप्लाई कर लेते हैं कुछ एपिसोड से हम देख रहे थे कि कुछ लोग हमारा कहना नहीं मानते कुछ लोग हमारे अनुसार नहीं चलते तो हम सी क्या करते हैं वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट था हमने सी करना शुरू किया ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ओके okay. ये मैंने सी किया मतलब मैंने परसीव किया मैंने देखा समझा और मान भी लिया परसीव ये मेरी परसेप्शन है ये मेरी रिकॉर्डिंग है जैसे ही मैंने यहाँ एक लाइन लिखी ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको ट्रीट कैसा करना शुरू किया मतलब वाइब्रेशन कौन सी जाएगी आपको और जैसे ही मैंने ये वाइब्रेशन भेजी तो डिसरिस्पेक्ट करना वहां से शुरू होने लग जाएगा और थोड़ा सा वन परसेंट भी रहेगा तो हंड्रेड लगेगा डिसरिस्पेक्ट क्या है जब हमें सामने वाले आत्मा के संस्कार या एनर्जी पसंद नहीं आती दैट इज डिसरिस्पेक्ट लेट्स टेक इट हेयर आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिस इज अ रियालिटी राइट नाउ आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं लेकिन आपने मेरा कोई कहना नहीं माना hmm. 
और मैंने कहना मानने को किसके साथ इक्वेट करके रखा था रिस्पेक्ट के साथ तो अभी आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपसे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है लेकिन आपने मेरा कहना नहीं माना जो मैंने आपको बार बार राय दी आपने वो नहीं मानी उसको मैंने यहाँ क्या रिकॉर्ड कर लिया यू डिसरिस्पेक्ट मी देखें कैसे हो रहा है अभी तक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी लेकिन मैंने यहाँ एक लाइन लिखी यू डिसरिस्पेक्ट मी जैसे ही मैंने ये लिखा यहाँ पर मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी शुरू की नॉट नाइस एंड जैसे ही मेरी तरफ से यहाँ नॉट नाइस एनर्जी जाएगी तो वहाँ से क्या आना शुरू हो जाएगा नॉट नाइस पहले नाइस आ रही थी अब नॉट नाइस आएगी विच मीन्स पहले रिस्पेक्ट आ रही थी अब डिसरिस्पेक्ट आनी शुरू होगी ये डिसरिस्पेक्ट क्यों आनी शुरू हुई क्योंकि मैंने क्या देखा और कैसे आपको ट्रीट किया रिकॉर्डिंग इज सो 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 इम्पोर्टेंट गलती से भी नहीं गलती से भी नहीं यहाँ गलत रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है उससे लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे क्यों क्योंकि उनका संस्कार हमारे संस्कार से डिफरेंट है लेकिन आज हमें एक चीज पक्की करनी है यहाँ ये नहीं लिखना कि वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं कहना नहीं मानना इज नॉट इज नॉट इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट कहना नहीं मानना इज ओनली इक्वल टू संस्कार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस ऑफ संस्कार डिफरेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम इट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट बहुत हैवी वर्ड है इतने हैवी वर्ड को अगर यहाँ लिख दिया हैवी एनर्जी जानी शुरू होगी और वो रियलिटी बननी शुरू होगी जैसे आपने एक एपिसोड में कहा कि बच्चे कुछ आकर पूछते हैं राय लेते हैं फिर करते तो अपनी है तो मैं यही बोलता था उस टाइम पे जो मर्जी पहले से बना के रखी वही करना था हाँ। तो पूछना ही क्यों आए ओके मैं आपके पास राय लेने आई है लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि मुझे वो राय एक्सेप्टेबल होगी and also it's not necessary always ki my rai can right. be always right your rai is right aapki advice aapki advice right hoti hai apne sanskar ke anusar na aap kisi ko jo rai denge advice denge wo bilkul right hoti hai lekin kiske anusar ab main kisi ko bolu ja wo 100 kilo ka weight utha le kya farak padta hai अब वो नहीं उठा सकता है लेकिन आप उठा सकते हैं मैं उठा सकता हूँ तो मैं अपने को लेते से बोल रहा हूं। इसी को लेते हैं आप सौ किलो का वेट उठा सकते हैं ठीक है अब मैं आपके पास एडवाइस लेने आई कि मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है बेटर करना है आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए तो आपने कहा ये सौ किलो का वेट उठाए रोज दस किलोमीटर पैदल करें मैं राय लेने आई मैं राइट थी मैं राइट थी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी मैं आपकी एडवाइस लेने आई आपने जो राय दी वो राइट right थी वो राइट right थी लेकिन कैन आई इम्प्लीमेंट दैट तो फिर मैंने क्या किया आपकी राय सुनी शुक्रिया भी किया लेकिन फॉलो नहीं की और फॉलो क्यों नहीं की नहीं वो मेरी कैपेसिटी नहीं है अब फिजिकल चीज में हमें कैपेसिटी समझ में आती है जस्ट लाइक टेलिंग मछली तो पेड़ क्यों नहीं चढ़ जाती फिजिकल चीजों में ये समझ में आता है हाँ कोई बात नहीं आपकी कैपेसिटी नहीं थी ना आप कैसे सौ किलो का वेट उठाते लेकिन संस्कार के लेवल पे वो समझ में नहीं आता so नहीं समझ में आता so तो मैं राय लेने आई वो भी राइट था आपने राय दी वो भी बहुत राइट था लेकिन मैं हर बार वो राय को स्वीकार कर सकूंगी इम्प्लीमेंट कर सकूंगी ये नॉट नेसेसरी है I like that line जो आप हमेशा बोलते थे कि वो ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि मालिक बन के राय देना yes, आपने मालिक बन के राय दी अब आपको बालक बन के उसको स्वीकार करना ये वाली लाइन सेकंड वाली समझ में नहीं आई थी मेरे मालिक बन के राय देना मतलब हमेशा राय देना दूसरे को लाइक मालिक बिलोंगिंग मालिक मतलब बिलोंगिंग मैं मालिक मतलब नौकर और मालिक मालिक मतलब दिस प्लेस दिस पीपल बिलोंग टू मी 
मालिक मतलब आई ओन हमारा रिलेशन ओनरशिप है मेरी मेरी बिलोंगिंगनेस है अगर हम कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में तो दुकानदार को राय थोड़ी देते हैं कुछ तो नहीं ना उसकी दुकान है भी वो जैसा सही चले लेकिन जिन लोगों के साथ हमारी बिलोंगिंगनेस है जिस जगह के साथ हमारी बिलोंगिंगनेस है वहाँ राय जरूर देनी है मालिक बन के राय देना और सेकेंड लाइन बालक बन के स्वीकार करना उसका मैंने बच्चे को ये पता होता है कि उसकी राय जरूरी नहीं है एक्सेप्ट की जाएगी तो बच्चा कुछ कहता है अगर कोई नहीं मानता बच्चे को बुरा नहीं लगता क्योंकि तो बच्चे को वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसकी राय स्वीकार की जाएगी मालिक को एक्सपेक्टेशन है कि उसकी राय स्वीकार की जाएगी तो राय देने के टाइम मालिक बनना है लेकिन वहां राय स्वीकार होती है कि नहीं उस समय बालक बनना है कई बार हम दो बार चार बार किसी को राय देते हैं ना फिर उसके बाद अगर वो हमारी राय को स्वीकार नहीं करते तो कई बार हम राय देना बंद कर देते हैं नॉट ओनली दैट कई बार मैं तो वेट करता था कि अभी नुकसान करके आए और बाद में मुझे मैं प्रूफ करूँगी देखा मैंने बोला था ना ऐसे मत करो इससे नुकसान होगा यहाँ तक मतलब इस, इतना लो आदमी गिर जाता है इक्वेशन जब सेट नहीं होती ना तो हम ही वो एनर्जी दे देते बात नहीं आपके खुद के अहंकार में कि मैंने जो बोला वो है ही सही और होगा ही आपने जो बोला वो सही है लेट अस आल्सो रिमेम्बर दिस हम जब राय किसी को दे रहे हैं हम सही दे रहे हैं Okay. लेकिन अगर मैंने आपकी राय स्वीकार नहीं की इट इज बिकॉज अभी फिर सेकंड टाइम देने का मन क्यों नहीं करता है सेकंड टाइम आप देते रहे सपोज सेकंड टाइम एक बार नहीं स्वीकार की अब क्यों आया भाई अच्छा, बार, अभी बार उसको अब... फिजिकल लेवल पर फिर से देखते हैं फिर उसको संस्कार के लेवल पर लेकर आते हैं आज मेरी हेल्थ इतनी है आपने कहा पांच किलोमीटर वॉक करो मैं एडवाइस लेने आई थी आपने एडवाइस दी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की मैंने कितनी इम्प्लीमेंट की मैं सिर्फ 500 मीटर चली ठीक है आपने कहा था पांच किलोमीटर चलना है मैं तो एक किलोमीटर भी नहीं चल पाई तो अगर आपने ये सोचा फिर राय लेने क्यों आए थे जब करना ही नहीं था करनी अपनी थी तो फिर राय लेने क्यों आए थे तो ये एनर्जी राइट नहीं है अब इस समय आपको क्या एनर्जी क्रिएट करनी है अभी इनकी कैपेसिटी 500 मीटर ही चलने की है चलने दो मैं चार दिन बाद फिर राय लेने आई आप फिर मुझे वही राय दीजिए कि आपको पाँच किलोमीटर रोज चलना होगा मैं फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी उस दिन लेकिन मैं फिर राय लेने आऊंगी आप फिर राय देते जाइए विद इन सम टाइम विद इन सम टाइम आई विल बी वॉकिंग फाइव किलोमीटर लेकिन वो तब होगा अगर हर बार जब मैं राय लेने आई आपने मुझे राय के साथ और क्या दिया प्योर वाइब्रेशन कि आप ये कर सकते हैं तब कहीं जाकर एक महीने बाद या एक साल बाद मैं 500 मीटर से 5 किलोमीटर तो पहुंच जाऊंगी जैसे आपको मैंने बोला था कि मेरे इतने संस्कार में एक एक परसेंट भी ठीक हुआ तो आपने बोला शुरू तो हुआ नाउ सी आई कैन वॉक फाइव मीटर्स एंड आपने मुझे ये वाइब्रेशन दी आपने देखा क्या कैपेसिटी ट्रीट कैसे किया मुझे वाइब्रेशन दी रिस्पेक्ट की अरे वाह आप 500 मीटर चले वो वाइब्रेशन मुझे एम्पावर करेगी मैं कल एक मिन एक किलोमीटर चलूँगी लेकिन अगर आपने ये किया कि आपने राय ली राय तो फॉलो नहीं की आपने अंदर सोचा सिर्फ बोला नहीं सोचा सिर्फ राय तो आपने फॉलो नहीं की जब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आप सिर्फ 500 मीटर चल सकते हैं तो आप मेरे से पूछने क्यों आए थे पूछा भी मेरे से डिस्कस भी किया और किया तो वही जो खुद को करना था तो अपने आप ही खुद ही कर लेते पूछने आए क्यों थे यू डिसरिस्पेक्टेड मी बाय इसको बोला आजकल के बच्चे ऐसे हो गए देखो उसको कितना बोला, बोला चलो हाँ, और चल के 500 घूम के आ गए हाँ, फिर ऐसे क्या होगा ये होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने उस दिन कहा फिर अंदर ये कहा कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी राइट अब जो वाइब्रेशन मुझे मिलेगी द वे यू विल ट्रीट मी दैट इज हु आई विल बिकम ये जब एनर्जी मिलेगी तो 500 मीटर जो चल रहे थे कल 100 मीटर नहीं चल पाऊंगे 
इसीलिए हमारी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है राय देना डज नॉट मीन के सामने वाला उसको उसी क्षण आगे जाके कर सकेगा इम्प्लीमेंट लेकिन उसी क्षण उतना ही वो इम्प्लीमेंट कर सके इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज लेकिन हमें यहाँ रिकॉर्ड ध्यान से करना है हमें ये वर्ड नहीं रिकॉर्ड करना दे डिसरिस्पेक्टेड भी अब जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ पर दिखाई दे रहा है ये संस्कारों पर भी सेम ही होगा सपोज मैंने आपसे राय ली कि आज मुझे किसी से बात करनी है कुछ डिस्कशन होना है आपको क्या लगता है कि मैं सच बोलूं या थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे बोल दूं तो मेरा काम ज़्यादा इजीली हो जाएगा तो आपका संस्कार है ऑनेस्टी तो आप मुझे राय क्या देंगे आप कहेंगे संपूर्ण सत्य बोल कर आना वहाँ पर जाके थोड़ा भी मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी हंड्रेड परसेंट ट्रूथ मीन्स हंड्रेड परसेंट ट्रूथ उतना ही बोलना तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा राय अच्छी थी मेरे लिए परफेक्ट थी मैं राय मांगने भी आई थी तो मुझे राय चाहिए भी थी सही राय मिली भी लेकिन जब मैं वो परिस्थिति में गई क्या मेरे पास संपूर्ण सत्य बोलने की शक्ति और संस्कार है नहीं नहीं है राय ली थी लेकिन अब भी इम्प्लीमेंट करने की इस क्षण उतनी ताकत नहीं है तो फिर मैंने क्या किया राय सब ली आपसे आधा घंटा बैठ के डिस्कस भी किया वो बात लेकिन वहाँ जाकर फिर आधा झूठ बोल दिया तो फिर आपने क्या कहना है जब झूठ ही बोलना था तो मुझसे पूछने क्यों आए थे किस लिए राय चाहिए थी यू डिसरिस्पेक्टेड मी नो You respect me, you respect my sanskars, but right now you did not have that sanskar to be able to implement it. Sister, एक बार क्या होता है हमारे मैं income tax के problem में फंस गया था because मेरा एक chartered accountant मैंने बहुत बड़ी mistake कर दी थी किसी sister के यहाँ से gift आई थी तो उसने कुछ income में कर लिख दिया तो हमने gift में लिख दिया कुछ confusion था याद नहीं आ रहा मुझे भी तो फिर हम मुझे बुरा लगा उसको निकाल के मैं नया चार्टेड अकाउंटेंट लेके गया और हमारे ऊपर बड़ा केस हो गया अब वो केस कैसा फाइल करके लाया था चार्टेड अकाउंटेंट दस पंद्रह नाम लगाया लाया वीरो मल ये शाह फलाना ये इन सब से हमने लोन लिया मुझ में ये नहीं था नेचर की झूठ बोलूँ और ये करूँ मैं तो वो धड़ करके बोलता था जो आएगी धड़ मुँह पर भी मतलब ज़्यादा ही कुछ मिस्टेक्स भी होती थी हाँ। लेकिन ऑनेस्टी पे ज़्यादा था तो जब कमिश्नर में गए बड़े केस फाइल वाइल खुली तो फर्स्ट टाइम नया सी है मैंने बोला सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई पहले का चार्टेड अकाउंट था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये भाई साहब मेरे साथ नए आए हैं और उसने मुझे नीचे से पाँव से लात मारना शुरू कर दिया <laughs> तो मैंने बताया कि जो लिस्ट है ना हमने झूठी बनाई है उसको बोल दिया वो हाँ मेरा चार्टेड अकाउंटेंट का लाल मुंह चेहरा और नीचे से लात मारी जाए मेरे पैर पे तो मतलब हमने सब झूठ किया है सच के इट इज एक्चुअली द मिस्टेक ऑफ अर्लियर चार्टेड अकाउंटेंट और सचमुच में ये हमने चीटिंग नहीं की थी आप मुझे अभी क्या चाहते हो आप कॉफी पे लाओ या जेल में डाल <laughs> तो इतना खुश हो गया आई क्लोज योर फाइल हैव अ कॉफी बोला राइट यस बट इन दिस केस आल्सो सेम चार्टेड अकाउंट ने राय क्या दी थी उसने तो कितनी चीटी के लंबे चौड़े राय उसने क्या दी थी बोले नजरिया अगे नजरिया परस्पेक्टिव तरीका लेकिन राय क्या दी थी कि हमें इस केस को इस तरह से प्रोजेक्ट करना होगा लोगों से लोन लिया अब वो चार्टेड अकाउंटेंट क्या सोचता होगा कहता होगा मुझे रखा किस लिए अगर मेरी बात सुननी नहीं थी अगर मैंने जो तरीका बताया वो करना नहीं था अगर वहाँ जाके सची इतना बोलना था मुझे ही गलत प्रूफ करना था तो मुझे रखा क्यों था साथ में मारा के बोला उसने बोला इट कुड हैव वेरी डेंजरस फॉर माय प्रोफेशन हाँ, yes. मैंने बोला मैं सीए हूँ हाँ. मैंने बोला देखो अभी तो आपकी दोस्ती हो गई नहीं छोड़ दो अभी रहने दो लेकिन सामने वाला क्या सोच सकता है इसमें कि फिर राय ली क्यों वो वो फंस जाता था ना नहीं पर राय क्यों ली आपको हाँ. चार्टर्ड अकाउंट चाहिए क्यों था मेरी एक्सपर्टीज ही क्यों चाहिए थी सेम वी डू विध पेरेंट चाइल्ड ऑल्सो कि फिर राय ली क्यों 
मेरे अनुभव से पूछना क्यों था आपको हियर आई कुड डू ओनली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और कैपेबिलिटी के हिसाब से अब अगर इस केस में आप झूठ बोलने से कंफर्टेबल नहीं थे कुछ लोग झूठ नहीं बोल पाते गड़बड़ कर देंगे झूठ बोला तो दस मिस्टेक और कर देता दस मिस्टेक और कर देते तो जैसे हमें ये लगता है कि हम झूठ नहीं बोल पाते कुछ लोग सच नहीं बोल पाते पूरी तरह से सही बात है वेरी oh, ट्रू नहीं बोल पाते अगर वो मुझे बोलते पिरुमल का एड्रेस बता दो <laughs> तो मैं तो लाल पीला हो जाता वैसे ही So right, कई लोग सच बोल ही नहीं सकते नहीं बोल पाएंगे वो ताकत चाहिए मतलब वो संस्कार चाहिए ताकत नहीं जितना भी जितना ये चीज राइट लग रही है ना कि मैं झूठ नहीं बोल पाता उतना ही उनके लिए वो चीज राइट है मैं नहीं पूरा सच बोल पाऊंगा एक रिश्तेदार मेरे घर में अमेरिका से आया था पंद्रह दिन पहले किसी ने मुझे कब आया मतलब परसों आया था दो दिन पहले आई डेंट नो वाई बोलती नहीं बोल सकता तो संस्कार है मैं ये भी नहीं बोल सकता कब तक पहुंच रहे भाई मैं बांद्रा मैं घर पे ही हूँ नहीं बोल सकता लोग बोले मैं निकल गया ट्रैफिक जाम में वो तो एक आदत बन जाती है लेकिन अगर आपने किसी को राय भी दी है कि यहाँ जाकर आप पूरा सच बोल कर आओ वो सीए ने राय दी थी ना कि ऐसे केस को घुमा फिरा के बोलना है लेकिन वहां जाकर नहीं बोल पाए ना पूरी फाइल भी तैयार करके गए लेकिन बोल नहीं पाए ना सेम दी ऑपोजिट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपने पूरी एडवाइस दी फाइल बनाई सच लिखा सच बताया लेकिन सामने वाला वहां जाकर नहीं बोल पाया तो क्या उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की लाइफ बिकम सो इजी आफ्टर लर्निंग दिस टुडे सिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं वो सच बोल ही नहीं सकते विदाउट आई मीन विदाउट मैलिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑल्सो वो राइट right की जगह रॉन्ग बोलते ही है तो अब थोड़ी क्लैरिटी हुई अब उनके बारे में बुरा नहीं लगेगा दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति थैंक यू द वे वी सी पीपल इज द वे वी थिंक ऑफ देम द वे वी थिंक ऑफ देम इज हाउ वी ट्रीट देम विद आर थॉट्स एंड बिहेवियर्स द वे वी ट्रीट देम is what they become there are three words see treat and become suppose we find that someone is a difficult person to work or live with we see them as a difficult person we think about them as difficult the other person receives the energy of being difficult from our thoughts and behavior so that is how we treat them the vibrations they receive shift them towards becoming that way let us not see the sanskar which is visible in the present let us see the sanskar which is merged if someone creates fear in the present we should see the power in them which is merged see it think of it say it and behave that way our vibrations will emerge the sanskar of power in them when people ask us for advice they are taking our perspective on their situation our perspective is according to the capacity of our sanskar they will be able to implement our advice only if it matches their capacity if they are unable to follow it it does not mean they disrespect us